sıcak kokusu gül aldım. Yoldaki herkesi dövdüm. Nedir bu güzel hediyemin sebebi dediklerinde onlara peygamberimizi anlattım. Gülleri çok seviyorum Allah'ım. Peygamberimizi çok seviyorum. Efendimiz de bizleri cennete kavuştur Allah'ım. Medine yıllarında sevgili peygamberimizin bir oğlu dünyaya gelmişti. Kendisine müjdeyi getiren Ebu Rafi isimli sahabiye büyük bir bahşiş vermişti Efendimiz. Ve arkadaşlarının yanına gelerek dün gece benim bir oğlum dünyaya geldi. Ona peygamber babam İbrahim'in ismini verdim diyerek sevincini onlarla paylaşmış arkadaşlarına Ayrıca bir de ziyafet vermişti. Efendimizle birlikte pek çok hatıraya sahip olan Hazreti Enes, küçük İbrahim'le ilgili hatıralarını şöyle anlatıyor bizlere. Peygamberimiz süt anneye verdiği küçük oğlu İbrahim'i her gün görmek üzere Medine'nin kenar mahallelerinden birinde bulunan evlerine giderdi. Varınca yavrusunu kucağına alır, öper, koklar ve bağrına basardı. Böylece onu sık sık ziyarete gider, sonra geri dönerdik. Bir gün gittiğimizde ben bebek İbrahim'in çok hasta olduğunu hissettim. Can çekişiyordu adeta. Peygamber Efendimiz yine onu bağrına basarak kokladı, öptü ve o esnada gözlerinden yaşlar boşandı. Bebek İbrahim bir süre sonra ölmüştü. Onu bir kabre defnettiler. Ashabıyla birlikte sevgili peygamberimiz defin esnasında orada hazır bulundu. Eliyle İbrahim'in kabrinin üstünü düzelttikten sonra gözlerinden yaşlar boşaldı. Etrafındakiler hem şaşırmışlar hem de üzülmüşlerdi. Acaba peygamberler de ağlar mıydı? İçlerinden biri dayanamayarak sordu. Siz de mi ağlıyorsunuz ey Allah'ın Resulü? Sevgili Peygamberimiz hem oradakilere hem de asırlar sonra gelecek ümmetine bir mesaj olması bakımından çok önemli olan şu ifadeleri söyledi. Evet, bu ağlayışım şefkatten ve merhamettendir. Çünkü ben de bir babayım. Gözlerimiz ağlasa da, kalbimiz mahzun olsa da, bizler Allah'ın razı olmayacağı şeyleri söylemeyiz, ona isyan etmeyiz. Sonra İbrahim'in kabrine dönerek şunları söyledi. Ah İbrahim, eğer bu hakkın emri olmasaydı, eğer vade dolmuş bulunmasaydı, eğer sonradan gelenler, Öncekilere kavuşmuş olmasaydı senin vefatına daha çok üzülürdük. Yine de bu ayrılışın bizi ne çok üzdü bir bilsen. Sevgili Peygamberimiz evladını kaybetmiş bir babanın yürek acısıyla söylemişti bu sözleri. Ama aynı zamanda evladını kaybeden bir müminin Cenab-ı Hakk'a rızasını kazanmak ve ona teslimiyetini ifade etmek bağlamında bizlere de en güzel örnek olmuştu. Binlerce salat ve selam onun ve ailesinin üzerine olsun. Sağlıcakla kalın efendim.